ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടണ്ട ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും ഈ അറ്റയറുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ആക്ച്വലി ഒരു ഓണം ലുക്ക് ഒരു സംഭവം ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് പൊട്ടത്തരം അതിരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ബേസിസിൽ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലുക്കാണിത് കംപ്ലീറ്റ് ലുക്കല്ല അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേനാണ് ഓർത്തത് ഇൻട്രോ എടുക്കാനുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്കൗട്ട് വീഡിയോൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഫൈ ഇൻട്രോ എടുക്കാം ഇൻട്രോയിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരാം നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഞെട്ടലാവത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇൻട്രോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം ആ വീഡിയോ ഞാൻ സൂൺ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കിച്ചൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമാധാനത്തിന് പുറത്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിവേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ ആണ് അടിപൊളി വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ ആണ് എനിക്ക് ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് വാച്ചിൽ അതിൻ്റെ റീഡിങ്സ് ഫുള്ള് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആ റീഡിങ്സും ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് എത്ര കാലറി ബേൺ ആവും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ബെല്ലക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾ എൻ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ചിന് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളെ കാലറി ബേൺ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് വാച്ചിൽ വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ സംഭവം ഈ വാച്ച് കെട്ടിയിട്ട് വീഡിയോ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാമറ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഇതിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ട്വൻറ്റി നയൻ സ്റ്റെപ്സ് റീഡായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വാം അപ്പ് ചെയ്യണമല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം വാം അപ്പ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് നടന്ന് പോകും കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ എന്തൊക്കെ മൂവ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ വർക്കൗട്ട് മൂവ്സ് ഒക്കെ ആണ് എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറന്നു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് കാരണം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വാക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കും അപ്പോൾ വാം അപ്പിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മാർച്ചിങ് ആണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള മാർച്ചിങ് വേണ്ട സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള മാർച്ചിങ് മതി എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇതുമാതിരി സൈഡ് വാക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേന് ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വർക്ക്ഔട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൂവ് ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാ
പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാർച്ച് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ കാൽമുട്ട് പൊക്കുക ഏത് കാൽമുട്ടാണോ നിങ്ങൾ ആദ്യം പൊക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാൽമുട്ട് വേണം പൊക്കാനായിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വയർ എൻ്റെ മസിൽസ് ടൈറ്റൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിതിന് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഡയസ്റ്റേറ്റസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ അതായത് ഒരു ഹാഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വയറിൻ്റെ മസിൽസിനെ ടൈറ്റ് ടൈറ്റൻ ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ കാൽമുട്ട് റേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മൂവെന്ന് മാത്രമല്ല ത്രൂഔട്ട് ഏത് വർക്കൗട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആബ് മസിൽസ് ടൈറ്റൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ബെനിഫിറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ബലിയുടെ ഏരിയ അതായത് നിങ്ങളുടെ വയറിൻ്റെ മസിൽസ് ടൈറ്റൻ ആവുകയും ബലപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വയർ പൊന്തലിനൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ആബ് മസിൽസ് നമ്മുടെ കോർ മസിൽസും നമ്മുടെ ലോവർ ബോഡി മസിൽസും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും ബാക്ക് ടു മാർച്ചിങ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നെക്സ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ലെഗ് റേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അപ്പർ ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ലൈ വലത്തേക്കാൽ വലത്തേക്കാൽ പൊക്കുന്ന സമയത്ത് ബോഡി ഇടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ വലത്തേക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്രഞ്ചിങ് എഫക്റ്റേ വരത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു വർക്കൗട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അഗൈൻ നമ്മുടെ ആബ് മസിൽസ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ കാൽ കാൽപാദത്തിൻ്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ടു ടാപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വർക്കൗട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് വെറുതെ നിന്നിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മിനി സ്ക്വാഡ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ട് സ്ക്വാട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ ആ പൊ ഈ ഒരു മൂവിലേക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൈ മസിൽസൊക്കെ ഒന്ന് വർക്ക് ആവും എൻഗേജ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയത്തെ മൂന്ന് എക്സസൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത മൂന്ന് വർക്കൗട്ട്സിൽ നമ്മൾ കൈയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈയുടെ മുട്ടിന് അതായത് കൈമുട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കാലിൻ്റെ മുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് നടന്നിട്ട് കാൽമുട്ട് പൊക്കുക അതിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കൈയുടെ മുട്ടിന് ടച്ച് ചെയ്യിക്കാം മറക്കരുത് നമ്മുടെ ആബ് മസിൽസ് ടൈറ്റൻ ആയിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം റിസൾട്ട് കിട്ടുക
അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൈഡിലെ ഗ്രേസ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കൈയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ വലത്തേക്കാൽ റേസ് റേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വലത്തേക്കായി ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇടത്തേക്കാൽ റേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടത്തേക്കായി ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക സ്പീഡൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് ലെവൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ഇതിനെക്കാട്ടിലും സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കാട്ടും സ്പീഡിൽ ചെയ്യാം കുറവാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ കുറവ് ചെയ്താലും മതി പതുക്കെ പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയാലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ടോ ടാപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റ്സും കൂടി ഇനി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ജമ്പിങ് ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെയിം ആ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ എത്ര സ്പീഡിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത മൂവ് നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാൻ പോകണം കാലെടുത്ത് വെക്കുക രണ്ട് സൈഡിലേക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൈയുടെ മൂവ്മെൻറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ജസ്റ്റ് കൈ മേളിലേക്ക് പൊക്കുക താഴേക്ക് താഴ്ത്തുക നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൈയും മേളിലേക്ക് പൊക്കുവാൻ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക അടുത്ത എക്സസൈസിന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ മസിൽസ് ടൈറ്റൻ ചെയ്ത് വെക്കുക മറക്കരുത് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ മസിൽസ് ടൈറ്റൻ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ നമ്മുടെ അപ്പർ ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ് മാക്സിമം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാല് റേസ് ചെയ്തിട്ട് കിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ
ഇനി നമ്മുടെ കാൽമുട്ട് റേസ് ചെയ്യുന്ന മൂവാണ് പൊക്കുന്ന ഒരു വർക്കൗട്ടാണ് അടുത്ത വരുന്നത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് വർക്കൗട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ വയറൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ബെസ്റ്റ് വർക്കൗട്ടാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു സൈഡിൽ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടുത്ത സൈഡിൽ ചെയ്യുന്നു കൈയുടെ മൂവ്മെൻസ് ഇല്ല കൈയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡിലേക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത മൂവ് ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഹാർഡാക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഇരുന്നു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് കാൽമുട്ടൊന്നും മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇരുന്നു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽ കാലിനൊക്കെ ഒരു നല്ല വർക്കൗട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൈയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കൈ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നല്ല ഇഫക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കൈക്കും ഷോൾഡറിനും ഒക്കെ നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ടാണ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ കിക്കിങ് വർക്കൗട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കിക്കിങ് വർക്കൗട്ടിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇനി കൈയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കൈയും കൂടി ഇത് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള കിക്കിങ് മൂവാണ് വർക്കൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാൽമുട്ടിൻ്റെതാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് വർക്കൗട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൈ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കൈയിനെ കാൽമുട്ടിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പുൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ഹൈറ്റ് കൈ പൊക്കിയിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യാമോ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ കൈ പൊക്കിയിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യാം കേട്ടോ
അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വർക്കൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാലിനെ കാലിൻ്റെ മു ഉപ്പൂറ്റിയെ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ബാക്ക് അതായത് ബേസിക്കലി ബാക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ കാലിനെ കിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം കിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നാല് പ്രാവശ്യം കാലിൻ്റെ മുട്ടിനെ പൊക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് കിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ കാല് കാലിൻ്റെ മുട്ട് പൊക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ പോലെ കൈ മുട്ട് കാൽമുട്ടിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നല്ലൊരു വർക്കൗട്ട് ആയിട്ട് അടിപൊളിയാണ് ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഏറ്റവും മാക്സിമം എന്താ ഏറ്റവും മാക്സിമം കാണിച്ചത് ഈ ഒരു വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളി വർക്കൗട്ടാണ് നമ്മുടെ ആബ് മസിൽസ് വയറിൻ്റെ മസിൽസ് നമ്മൾ ടൈറ്റൻ ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത മറക്കരുതാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാണ് അപ്പോൾ എൻജോയ് ദ വർക്ക്ഔട്ട് അടുത്ത വർക്കൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേനും തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുക ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് കാല് വെക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേ കാലിനെ ആ കാലിന് പുറകിലേക്ക് വെക്കുക ഇതിൽ കൈയുടെ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൈക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അതൊരു കൈയുടെ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നതേ ഇല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വർക്കൗട്ട് വൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡിലേക്ക് നടക്കലാണ് വാക്കിംഗ് ടു ദ സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നടക്കുക എന്നിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കം ബാക്ക് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബിഗിനിങ് പൊസിഷനിലേക്ക് യു ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി ഒരു വർക്കൗട്ടും കൂടിയുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു വർക്കൗട്ടും കൂടിയുള്ളൂ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ വാക്കിംഗ് വർക്കൗട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ തേർട്ടീൻ മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് വാക്കിംഗ് ഫിനിഷ് ചെയ്യും നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേന് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നടന്നു എത്ര സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ നടന്നു എത്ര കാലറീസ് അതാണല്ലോ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ടത് എത്ര കാലറീസ് നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പിടിച്ചു നിന്നെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ഒരു വർക്കൗട്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുക നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൈസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വർക്കൗട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ലാസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കൗട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലല്ലേ ചെയ്തോളൂ ഇനി അടുത്ത സൈഡിലും കൂടി നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ തേർട്ടി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് വാക്കിംഗ് വർക്കൗട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി റിസൾട്ടിലേക്ക് റിസൾട്ട് നോക്കാം
അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ആവണം കൂൾ ഡൗണിലേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത ഈ മൂസൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമ്മുടെ റേസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോർമലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതാണ് കൂൾ ഡൗണിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അല്ലേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നതിനെ കാട്ടിലും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ട് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതാവും അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കാലറീസ് നമുക്ക് ബേൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ ആണ് ചെറിയ ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക പക്ഷേ കീപ്പ് മൂവിങ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഫൈനലി നമ്മുടെ വർക്ക്ഔട്ടൊക്കെ ഫിനിഷായി ഇനി നമുക്ക് ഫിറ്റ്നസ് വാച്ച് വാച്ചിലെ റീഡിങ്സ് നോക്കണ്ടേ എത്രയായി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അതിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് കേട്ടോ അതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുവാണ് എക്സസൈസ് എൻഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ദേ ഇതൊക്കെയാണ് റീഡിങ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടൈം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വർക്ക്ഔട്ട് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും താഴെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കാലറീസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നില്ലേ അതാണ് കാലറി റീഡിങ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണിച്ചേക്കുന്ന എൻ്റെ മാക്സിമം ആൻഡ് ആവറേജ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കാലറീസാണ് വിത്തൌട്ട് സ്ട്രെച്ചസ് ബേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് എത്ര നോക്കാം ത്രീ ഹൺ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് നമ്മൾ നടന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാം എത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്നു എന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക്ഔട്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിനെക്കുറിച്ചാണല്ലോ സംസാരിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ടിനെക്കാളും അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ബ്രിസ്ക് വാക്കിങ് നോർമലി നടന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലറീസ് ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡോർ വാക്കിങ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കാട്ടിലും കാലറീസ് ബേൺ ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് അറൗണ്ട് ടു ട്വൻറ്റി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടു സെവൻറ്റി കാലറീസ് ഒക്കെ അറ്റ് എൻ ആവറേജ് നിങ്ങൾ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും തന്നെ നിങ്ങളൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി കാലറീസ് ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് നോർമലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലറീസ് ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് റിയലി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ തമിഴിൽ കാണിച്ച മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കാലറീസ് എങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇപ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് സ്ട്രെച്ചസിന് ശേഷം കാരണം സ്ട്രെച്ചസും കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കാലറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി കാലറീസിനുള്ളിൽ ഡെഫിനറ്റ
കാരണം സ്ട്രെച്ചസും കാലറി ബേൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സ്ട്രെച്ചസും കാലറി ബേൺ കാലറീസ് ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സസൈസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്ട്രെച്ചസ് അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് സ്ട്രെച്ചസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ മസിൽസിനൊക്കെ ഒന്ന് അയവ് വരുത്താനും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ സ്ട്രെച്ചസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചസും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ടു തേർട്ടി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി കാലറീസിനുള്ളിൽ ബേൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വർക്കൗട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് തവണ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ രണ്ട് തവണ ചെയ്യാം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്കൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചൊന്ന് സെറ്റ് സെറ്റിലായതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ വറീസ് വൈകുന്നേരം അടുത്ത സെറ്റ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വൈകുന്നേരം ചെയ്താലും മതിയാവും എന്തായാലും തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഷോർട്ട് ആൻഡ് എന്താ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് കാർഡിയോ വർക്ക്ഔട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡ് നന്നായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കൈസ് മറക്കാതെ എന്നെ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മാധവൻ ഉണർന്നു കേട്ടോ മാധവൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പോൾ മാധവൻ ഉണർന്നു അപ്പോൾ കൈസ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ആർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആകുമോ അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡു ഫോളോ മീ ദർ ഹാൻഡൽ നെയിംസും സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി കാണുന്നത് വരെ ബൈ